Helena e hoje nós vamos fazer o meu nome blocado. É, eu fiz o meu nome, vocês podem fazer o nome de vocês. O meu nome ele é um pouco curto, né? Só Laís. Então eu escrevi o meu primeiro nome e meu segundo nome, Laís Lumena. Olha lá. De uma forma bem diferente e blocada. Eu já mostrei como é que eu faço o alfabeto inteiro blocado, ou seja, você faz o esqueletinho da letra e depois de fazer o esqueleto da letra, você vai, tipo, contornar essa letra. E aí, e aí fica bem bacana, né? Fica bem colorido, depois você vai colorir, você vai usar o material que você tiver em casa. É que eu usei papel, lápis e canetinha. Você pode usar lápis de cor, giz de cera, o material que você tiver em casa, que tiver tinta caneta. Pode criar, gente, do jeito que vocês quiserem, com o material que vocês quiserem. É... Outra coisa também é que eu escrevi o meu nome, vocês vão escrever o nome de vocês, ou alguma outra palavra, certo? Eu também mostrei no comecinho do vídeo, eu também vou mostrar que eu divido a folha em vários pedaços. Então, por exemplo, eu escrevo o meu nome num papel separado, num post-it, alguma coisa assim, e aí depois eu vou dividir os espaços da minha folha pra ficar mais ou menos, é, não ficar, tipo, todo mundo pra frente, todo mundo pra trás. Então eu vou dividir os espaços da minha folha pra caber todas as minhas letras, pra não chegar depois no final e acabar o espaço da minha folha. Então eu divido o espaço primeiro da minha folha pra caber todas as letras. Não precisa ser certinho com um arrego, você pode fazer mais ou menos, só dividindo o espaço mesmo da folha, para você ter uma ideia se vai caber ou não o seu nome. Então, vamos lá? Aqui eu peguei uma folha sulfite, você pode usar o um material que você tiver em casa, um caderno ou alguma coisa assim. Tô usando uma régua, fazendo uma margem de mais ou menos 2 centímetros. A minha régua, ela já é marcada, então eu já vou seguindo essas linhas mesmo que tem marcado na régua e vou fazendo essa margem de 2 centímetros. Não é necessário fazer essa margem, você pode fazer direto. Eu só faço para deixar essa borda branca mais limpa e meu desenho ficar um, um pouco mais organizado na folha. Fiz aí a margem e eu vou dividir a folha aqui, a parte de dentro, em 8,5 e meio. Também não precisa, é mais ou menos na metade aí, se você quiser pode dobrar a folha e você vai ter essa metade dessa folha aí. E agora... Depois de eu dividir o pedaço da minha folha, eu percebi que o nome, né, ele, ele fica sempre muito espalhado. Então, eu escrevi num post-it o meu nome e o meu segundo nome. Então, meu nome tem quatro letras e o meu, primeiro, meu segundo nome, é Lumena, tem seis letras. Então, eu dividi no papelzinho só para saber mais ou menos quantos pedaços eu vou precisar. Então, eu vou precisar de seis pedaços porque Lumena tem seis pedaços. Então, eu vou dividir é, primeiro a folha no meio, na direção vertical. Aí, mais ou menos. E agora, eu vou dividir em mais três pedaços em cada lado. Eu vou dividir com a medida de 4 centímetros. Vai sobrar no primeiro espaço, vai ficar um pouco mais do que 4, mas não tem problema. Então, aí eu vou dividindo a minha folha em seis pedaços. Eu vou começar escrevendo no quadrante de baixo, escrevendo Lumena, que são seis pedaços que eu tenho, então eu vou escrevendo Lumena. E aí, eu faço ele leve, aqui eu tô fazendo um pouco mais de força para vocês poderem enxergar, mas na sua folha você pode fazer mais leve. E o Laís, eu vou deixar o primeiro espaço vazio e o último espaço vazio, porque assim ele fica centralizado, o Laís também, na minha folha. Agora eu vou começar a blocar minhas letras, né? Deixar elas mais gordinhas, né? Então eu vou contornar com lápis. Eu tô fazendo um pouco mais forte, gente, para vocês poderem enxergar. Pode fazer bem com a mão bem mais leve, tá? Então eu vou contornando cada uma das letras. Tá vendo que eu não tô seguindo bem certinho, nem com a régua nem nada. Ela fica bem interessante até quando fica meio tortinha. Só não pode ficar muito torto, né? Uma tor tortinho só tá bom. 
E aí você vai passando todas as letras. Bom, aqui eu tô passando uma canetinha preta, você pode usar o material que você tiver em casa, uma caneta, lápis de cor, sem problema nenhum. Aí eu vou passar só na letra em volta, né, nesse contorno da letra, não vou passar canetinha ou lápis, o que for, na letra de dentro, né, naquele esqueletinho que a gente fez da letra. Vou passando, não tem problema se ficar um pouco torto, não precisa ser medido, com régua, nem nada. Vai fazendo com muita calma também, porque se você usar canetinha, se você borrar, depois não tem como apagar. Bom, depois de usar a canetinha, agora eu vou apagar todas aquelas linhas de apoio que eu fiz antes. Toma muito cuidado na hora de apagar, porque às vezes a borracha, você não segurou a folha direito, ela pode rasgar a folha. Então, vai com calma, sem pressa. E quanto mais leve for sua mão na hora de usar o lápis, mais fácil agora vai ser de apagar essas linhas de apoio. Aqui eu peguei aquelas outras letras que eu tinha feito no vídeo anterior, como ideia, o que ficou legal, o que não ficou. E aí, agora eu vou começar a colorir todo o meu nome, né? Então, eu peguei, eu escolhi algumas cores de canetinha, escolhi a azul, a rosa, a roxa e a vermelha. E, e aí, eu vou preencher essas letras com essa paleta de cores que eu escolhi, tá? Você pode escolher a cor que você quiser. E como eu já disse antes, o material que você tiver em casa, o material que você quiser, tá? Então, aqui eu comecei a fazer dos círculos e vou preenchendo cada uma delas uma maneira diferente. Bom, aqui é mais fácil vocês observarem o que eu fiz do que eu, eu explicar. É, mas usem a criatividade de vocês, usem o material que vocês tiverem. Pode usar formas geométricas, pode usar o círculo, pode fazer listrado, como vocês acharem melhor.
então aqui eu finalizei, passei a borracha em todas aquelas linhas de apoio que eu tinha feito, ainda fiz um contorno aí do, com a cor roxa. Bom pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, mostrando aí como é que eu fiz o meu nome blocado, dividindo a folha, espero que tenham curtido aí, então já dá o seu joinha, faz o seu nome, manda uma foto pra mim, manda uma foto no meu Instagram, o meu Instagram de arte é arroba lumenarte, então entra lá se você não me segue ainda, segue, manda uma foto pra mim dos seus trabalhos e se vocês tiverem alguma ideia aí que eu possa fazer de algum outro vídeo de lettering, de letras diferentes, ou se vocês quiserem falar assim, ai ah, Laís, eu não consegui fazer o meu nome, faz um vídeo fazendo o meu nome, eu faço também, então comenta aí embaixo, é, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e um beijo, até a próxima!